നമുക്കിന്ന് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലീസസ് നോക്കാം ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എസറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അതാണ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് അല്ലാതെ ഓണർഷിപ്പ് അല്ല അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ആവുമല്ലോ അത് സെയിൽ അല്ല ലീസ് പിന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കേണ്ടി വരിക നമ്മൾ ഈ എസ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലല്ലോ കൊടുക്കുക ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എൻ എസെറ്റ് ആ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എൻ എസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ എസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസെറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പം ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലീസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു എസെറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓണർഷിപ്പ് എല്ലാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഗ്രീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിളിക്കും ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിളിക്കും ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതൊരു കൺസിഡറേഷനിലായിരിക്കണം നമുക്കൊരു കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ആ റൈറ്റ് ടു യൂസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ലീസ് ആണെന്ന് പറയാം അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൽ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സെർട്ടൺ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ആയിരിക്കണം അതായത് അതിനൊരു നിയമ സാധ്യത വേണം എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനൊരു ലീഗാലിറ്റി വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെസ്സർ ലെസ്സി ലെസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ എസെറ്റിൻ്റെ ഓണറാണ് ലെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എസെറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ടു യൂസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ എസെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ തെറവായിട്ട് പഠിച്ചു പോയതാണ് ഒരു എസെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ right to obtain all economic benefits from the asset adu undarikanam right to direct the use of an asset adinulla oru control anganthe karyangalokke padichittunde asset endanu nariya pakshe aa asset oru identifiable asset aayirikanam na parayunnu adhaythu oru identifiable asset undayirikanam lease ne adhaythu ee lease edukkunna time il edana asset nu clear aayittu specify cheyidittundayirikanam that is identified asset ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലീസ് പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഫോർ ലീസ് നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോർ എ സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലീസ് പീരീഡിന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലീസ് ടേം അപ്പോൾ ഈ ലീസ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോൺ ക്യാൻസലബിൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അതായത് എത്ര പീരീഡാണോ അല്ല സിക്ക് ആ എസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ആ നോൺ ക്യാൻസലബിൾ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീസ് പീരീഡ് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു രണ്ട് ഡേറ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേമാണ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റും ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റും കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എസെറ്റ് ലെസ്സിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണോ അതിനെയാണ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് ആ പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിനെയാണ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആണ് അപ്പോൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡേറ്റ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അതാണ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ലീസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ്
അതായത് ആ എസെറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ എസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനാണ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ബട്ട് ഹിയർ ഈ ലീസ് ടേമിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ എസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് എസെറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് പത്ത് വർഷമാണ് ദറ്റ്സ് ടെൻ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീസ് അതൊരു സെവൻ ഇയർ വിൽക്കുള്ളൂ എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ സെവൻത്ത് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെവൻ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ എസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ ആൻഡ് അൺ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലീസ് ടേമിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ ലീസിന് എത്രയാണോ വാല്യൂ അതിലാണ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ അതായത് എൻഡിൽ ഈ ലെസ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെസ്സിക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി അത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ആ സെറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം പകരം ഇത്ര രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ലീസ് ടൈമിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ എസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് അത് ഈ ലെസ്സി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ എസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഒരു കുറഞ്ഞ വാല്യൂവിനാണ് അവർക്ക് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ആ എസെറ്റിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ടെൻ ലാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെസ്സി പറയാണ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ എസെറ്റ് എടുത്തോളാം സിക്സ് ലാക്ക് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ആറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ ബാക്കി നാല് ലക്ഷം അൺ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ടേം ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഈ എസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ലീസൻസി ലീസിൻ്റെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ലെസ്സിക്ക് ഈ ലെസ്സർ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ലെസ്സി ലെസ്സർക്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ലെസ്സിക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസ് ലെസ്സർ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ നെക്സ്റ്റ് ടേം നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലീസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ലെസ്സി ടു എ ലെസ്സർ അപ്പോൾ ലെസ്സി യൂഷ്വലി ലെസ്സർക്ക് എന്തായാലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനാണ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാണ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസിൻ്റെ റെൻറ്റ് ആണ് ഓരോ ഇയറും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മേഴ്സും എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ലെസ്സി ലെസ്സർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ഇനി അവിടെ ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം അതായത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ്സർ ലെസ്സിക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വാരിയബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വാരിയബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ലെസ്സർ ഏതെങ്കിലും സെയിലിൻ്റെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസിലോ എന്തെങ്കിലും എസെറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തു ലെസ്സി യൂസ് ചെയ്തു ആ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി അത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള വാല്യബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു മോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആ മോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ മോളിലത്തെ ഷോറൂം റെൻറ്റിന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷോറൂംസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കാം ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയ
ലെസ്സി അതായത് ഈ ടേമിൻ്റെ എൻ്റെ എസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലെസ്സി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ലെസ്സി ലെസ്സർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ജി ആർ വി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഗ്യാരണ്ടി ഡ്രസ് ഇൻജോ വാല്യൂ അല്ലേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലീസ്റ്റ് ഈ ലെസ്സി എസെറ്റ് വാങ്ങാണെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ജി ആർ വി ഇനി ഈ ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസ് ലീസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ലെസ്സി ഈ ലീസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെസ്സർക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം റീമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയും റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം അപ്പം ലെസ്ഫീയുടെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു പെനാലിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പെനാലിറ്റി കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലീസ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഒരു റീസണബിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രമേ ഈ ലെസ്സറിന് നടക്കാൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു നോട്ട് എ സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി ഒരു നമുക്ക് അത്രയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു റീസണബിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യുക ഇനി ജി ആർ വി എന്നും കൂടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതിൽ കാണാം അപ്പം ആ ജി ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് തന്നെയാണ് ജി ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ജി ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ്സി തന്നെ പേ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ അതായത് ലെസ്സി തന്നെ ആണെന്ന് ഒരു കമ്പൽഷനും ഇല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ലെസ്സിക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്യാം തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളാം മിങ്ങ സെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ലീസ് ടേം എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ കേസിൽ അങ്ങനെ തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് പറയുന്ന ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജി ആർ വി സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തത് ഈ ലെസ്സി ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് തരാമെന്ന് അതായത് ഈ ലീസ് ടേം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതർവൈസ് ഗ്യാരണ്ടി റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായാലും ഇനി ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം അതിൽ എഴുതിയത് നോക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിസീവ്ബൾ ബൈ എ ലെസ്സർ അണ്ടർ എ ഫൈനാൻസ് ലീസ് ആൻഡ് എനി അതർ അൺഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ അതായത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതും അൺഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ അതും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഈ ലീസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കോസ്റ്റ് അതായത് ഈ ലീസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ലെസ്സിക്കായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ലെസ്സർ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിൽ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് പക്ഷെ അത് ആ ഏത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലിസൺ കെയർഫുൾ ഓക്കെ ഏത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അൺഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ അതായത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അൺഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അതിന് വേറെ പേരെന്താ പറയുക ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു അതായത് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സും ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ആ എമൗണ്ട് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന്
ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തരും കേട്ടോ അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റാണ് ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫെയർ വാല്യൂ പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് നെറ